സ്മാർട്ട് പി എസ് സി ഓൺലൈൻ്റെ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയർ സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒക്ടോബർ മാസം പതിനേഴാം തീയതി പത്രങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണേ അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇന്നത്തെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് റേഷൻ കാർഡ് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ പേര് എന്താണ് ചോദ്യം ഒന്നുകൂടി പറയാം അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് റേഷൻ കാർഡ് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ പേര് എന്താണ് എന്താണ് റേഷൻ റൈറ്റ് കാർഡ് പദ്ധതി റേഷൻ റൈറ്റ് കാർഡ് പദ്ധതി അപ്പോൾ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് റേഷൻ കാർഡ് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ പേരാണ് എന്ത് റേഷൻ റൈറ്റ് കാർഡ് പദ്ധതി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റേഷൻ റൈറ്റ് കാർഡ് പദ്ധതി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെന്ന് പറയണം അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് റേഷൻ കാർഡ് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ പേരാണ് എന്ത് റേഷൻ റൈറ്റ് കാർഡ് പദ്ധതി എന്നാണ് റേഷൻ റൈറ്റ് കാർഡ് പദ്ധതി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സംസ്ഥാനത്തെ അതിദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളെ സഹായിക്കാനുള്ള കുടുംബശ്രീയുടെ ക്യാമ്പയിൻ്റെ പേര് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി സംസ്ഥാനത്തെ അതിദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളെ സഹായിക്കാനുള്ള കുടുംബശ്രീയുടെ ക്യാമ്പയിൻ്റെ പേര് എന്താണ് എന്താണ് ഉജ്ജീവനം എന്താണ് ഉജ്ജീവനം അപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തെ അതിദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളെ സഹായിക്കാനുള്ള കുടുംബശ്രീയുടെ ക്യാമ്പയിൻ ആണ് എന്ത് ഉജ്ജീവനം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഉജ്ജീവനം പദ്ധതി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം സംസ്ഥാനത്തെ അതിദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളെ സഹായിക്കാനുള്ള കുടുംബശ്രീയുടെ ക്യാമ്പയിൻ ആണ് ഉജ്ജീവനം അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് പദ്ധതികൾ പഠിച്ചു ഒന്നാമത് പഠിച്ചത് റേഷൻ റൈറ്റ് കാർഡ് പദ്ധതി അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് റേഷൻ കാർഡ് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് എന്ത് റേഷൻ റൈറ്റ് കാർഡ് പദ്ധതി നമ്മൾ രണ്ടാമത് പഠിച്ചത് ഉജ്ജീവനമാണ് എന്താണ് ഉജ്ജീവനം സംസ്ഥാനത്തെ അതിദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളെ സഹായിക്കാനുള്ള കുടുംബശ്രീയുടെ ക്യാമ്പയിൻ ആണ് ഉജ്ജീവനം ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അവാർഡാണ് ജെ സി ഡാനിയൽ ഫൗണ്ടേഷൻ സിനിമാ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ ജെ സി ഡാനിയൽ ഫൗണ്ടേഷൻ സിനിമാ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മികച്ച സിനിമ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് എന്നാത്താൻ കേസുകൊട് അപ്പൊ മികച്ച സിനിമ ഏതാണ് എന്നാത്താൻ കേസുകൊട് സംവിധാനം ആരാണ് രതീഷ് ബാലകൃഷ്ണ പൊതുവാൾ ആരാണ് രതീഷ് ബാലകൃഷ്ണ പൊതുവാൾ അപ്പൊ മികച്ച സിനിമ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് എന്നാത്താൻ കേസുകൊട് സംവിധാനം ആരാണ് രതീഷ് ബാലകൃഷ്ണ പൊതുവാൾ രണ്ടാമത്തത് മികച്ച നടൻ ഓക്കെ ആരാണ് മികച്ച നടനുള്ള അവാർഡ് നേടിയേ കുഞ്ചാക്കോ ബോബനാണേ മികച്ച നടൻ ആരാണ് കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ ഇനി മികച്ച നടി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ജു വാര്യർ മികച്ച നടി ആരാണ് മഞ്ജു വാര്യർ ആണ് അപ്പോൾ മികച്ച സിനിമ ഏതായിരുന്നു എന്നാത്താൻ കേസുകൊണ്ട് സംവിധായകൻ ആരാണ് അതിൻ്റെ രതീഷ് ബാലകൃഷ്ണ പൊതുവാൾ ഇനി മികച്ച നടൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആരാണ് കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ ആണ് മികച്ച നടി ആരാണ് മഞ്ജു വാര്യർ ആണ് മികച്ച സംവിധായകൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മഹേഷ് നാരായണൻ മികച്ച സംവിധായകൻ ആരാണ് മഹേഷ് നാരായണൻ മികച്ച സ്വഭാവ നടൻ ചോദിച്ചാൽ സുധീർ കരമന മികച്ച സ്വഭാവ നടൻ ആരാണ് സുധീർ കരമന മികച്ച സ്വഭാവ നടി പൗളി വത്സൻ മികച്ച സ്വഭാവ നടി പൗളി വത്സൻ അപ്പൊ മികച്ച സംവിധായകൻ മഹേഷ് നാരായണൻ മികച്ച സ്വഭാവ നടൻ സുധീർ കരമന സ്വഭാവ നടി പൗളി വത്സൻ ഇനി മികച്ച ബാലതാരം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മികച്ച ബാല മികച്ച ബാല നടൻ ആരാണ് അത് പി ആത്രേ ആണ് മികച്ച ബാല നടൻ ആരാണ് പി ആത്രേ ആണ് മികച്ച ബാല നടി ചോദിച്ചാൽ ദേവനന്ദ മികച്ച ബാല നടി ആരാണ് ദേവനന്ദ മികച്ച ബാല നടൻ പി ആത്രേയ മികച്ച ബാല നടി ആരാണ് ദേവനന്ദയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാവേ ജെ സി ഡാനിയൽ ഫൗണ്ടേഷൻ സിനിമാ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മികച്ച സിനിമ ഏതായിരുന്നു എന്നാതാൻ കേസുകൂടെ സംവിധായകന്റെ പേര് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആരാണ് രതീഷ് ബാലകൃഷ്ണ പൊതുവാൾ മികച്ച നടൻ കുഞ്ചാക്കോ ബോബനാണ് മികച്ച നടി ആരാണ് മഞ്ജു വാര്യർ നമ്മൾ പിന്നെ മികച്ച സംവിധായകൻ പറഞ്ഞു ആരാണ് അത് മഹേഷ് നാരായണനാണ് സ്വഭാവ നടൻ സുധീർ കരമന സ്വഭാവ നടി പൗളി വത്സൻ ബാലനടൻ പി ആത്രേയ ബാലനടി ആണെങ്കിൽ ആരാണ് ദേവനന്ദ അടുത്ത ചോദ്യം ഇക്വഡോറിന്റെ പ്രസിഡന്റായി നിയമിതനാകുന്ന വ്യക്തി ഇക്വഡോറിന്റെ പ്രസിഡന്റായി നിയമിതനാകുന്നത് ആരാണ് ആരാണ് ഡാനിയൽ നോബോവ ആരാണ് ഡാനിയൽ നോബോവ അപ്പൊ ഡാനിയൽ നോബോവ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റായാണ് നിയമിതനാകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത്
കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം വൈൻ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേര് കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം വൈൻ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേര് എന്താണ് നിള കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം വൈൻ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് നിള അപ്പോൾ നിള എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ എന്താണ് സ്വന്തം വൈൻ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേരാണ് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രചിച്ച ഗാനം ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രചിച്ച ഗാനം ഏതാണ് ഏതാണ് ഗയോ തെനോ ഗർബോ ഏതാണ് ഗയേ തെനോ ഗർബോ ഗയേ തെനോ ഗർബോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രചിച്ച ഗാനമാണ് ഗയേ തെനോ ഗർബോ ഏതാണ് ഗയേ തെനോ ഗർബോ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാപിച്ച ശ്രീനാരായണ ഗുരു സാംസ്കാരിക സമുച്ചയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാപിച്ച ശ്രീനാരായണ ഗുരു സാംസ്കാരിക സമുച്ചയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് ആശ്രാമം കൊല്ലം എവിടെയാണ് ആശ്രാമം കൊല്ലം അപ്പൊ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാപിച്ച ശ്രീനാരായണ ഗുരു സാംസ്കാരിക സമുച്ചയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടെയാണ് ആശ്രാമം കൊല്ലം എവിടെയാണ് ആശ്രാമം കൊല്ലം അപ്പൊ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാപിച്ച ശ്രീനാരായണ ഗുരു സാംസ്കാരിക സമുച്ചയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടെയാണ് അത് ആശ്രാമം കൊല്ലത്താണ് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലെ ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ പുതുതായി ഉൾപ്പെടുത്തിയ കായിക ഇനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലെ ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ പുതുതായി ഉൾപ്പെടുത്തിയ കായിക ഇനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അഞ്ച് കായിക ഇനങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പേര് പറയാം ഒന്നാമത്തത് ക്രിക്കറ്റ് രണ്ട് ഫ്ലാഗ് ഫുട്ബോള് മൂന്നാമത്തത് ലാക്രോസ് നാലാമത്തത് സ്ക്വാഷ് അഞ്ചാമത്തത് ബേസ്ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ബോൾ ഓക്കെ അപ്പം ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് കായിക ഇനങ്ങളെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലെ ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ പുതുതായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ക്രിക്കറ്റ് ഫ്ലാഗ് ഫുട്ബോൾ ലാക്രോസ് സ്ക്വാഷ് ബേസ്ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് ഫ്ലാഗ് ഫുട്ബോൾ ലാക്രോസ് സ്ക്വാഷ് ബേസ്ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ബോൾ ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് കായിക ഇനങ്ങളെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലെ ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ പുതുതായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാവേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അന്തരിച്ച ഫിൻലൻഡ് മുൻ പ്രസിഡന്റും രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ സമാധാന നൊബേൽ ജേതാവുമായ വ്യക്തി ആരാണ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അന്തരിച്ച ഫിൻലൻഡ് മുൻ പ്രസിഡന്റും രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ സമാധാന നൊബേൽ ജേതാവുമായ വ്യക്തി ആരാണ് അത് മാർത്തി അഹിസ് സാരി ആരാണ് മാർത്തി അഹുത്തി സാരി മാർത്തി അഹുത്തി സാരി മാർത്തി അഹുത്തി സാരിയാണേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അന്തരിച്ച ഫിൻലൻഡിൻ്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റും രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ സമാധാന നൊബേൽ ജേതാവുമായ വ്യക്തിയാണ് ആര് മാർത്തി അഹുത്തി സാരി ഓക്കെ അപ്പോൾ മാർത്തി അഹുത്തി സാരി ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഫിൻലൻഡിൻ്റെ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ ലഭിച്ചത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ഓക്കെ പത്താമത്തെ ചോദ്യം ദ റിവേഴ്സ് സ്വിങ് കൊളോണിയലിസം ടു കോ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ആരാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം ദി റിവേഴ്സ് സ്വിങ് കൊളോണിയലിസം ടു കോ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ആരാണ് ആരാണ് അശോക് ടണ്ടൻ ആരാണ് അശോക് ടണ്ടൻ അപ്പോൾ ദി റിവേഴ്സ് സ്വിങ് കൊളോണിയലിസം ടു കോ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് അശോക് ടണ്ടൻ ആണ് ആരാണ് അശോക് ടണ്ടൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പതിനേഴാം തീയതിയിലെ കറന്റ് അഫേഴ്സ് ആണ് പഠിച്ചത് നമ്മൾ ഏകദേശം പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം പഠിച്ചത് ഒരു പദ്ധതിയാണ് അല്ലേ ഏതാണത് റേഷൻ റൈറ്റ് കാർഡ് പദ്ധതി എന്തായിരുന്നു റേഷൻ റൈറ്റ് കാർഡ് പദ്ധതി അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് റേഷൻ കാർഡ് ലഭ്യമാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് എന്ത് റേഷൻ റൈറ്റ് കാർഡ് പദ്ധതി അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വേറൊരു പദ്ധതി കൂടി പഠിച്ചു എന്താണ് ഉജ്ജീവനം എന്താണ് ഉജ്ജീവനം പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്തെ അതിദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളെ എന്താണ് സഹായിക്കാനുള്ള കുടുംബശ്രീയുടെ ക്യാമ്പയിനാണ് ഉജ്ജീവനം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പദ്ധതിയാണ് പഠിച്ചത് ഒന്നാമത്തത് റേഷൻ റൈറ്റ് കാർഡ് പദ്ധതി എന്താണ് റേഷൻ റൈറ്റ് കാർഡ് പദ്ധതി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്
ജെ സി ഡാനിയൽ ഫൗണ്ടേഷൻ സിനിമാ പുരസ്കാരം നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു അവാർഡാണ് പഠിച്ചത് ജെ സി ഡാനിയൽ ഫൗണ്ടേഷൻ സിനിമാ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നമ്മൾ അതിൽ ആദ്യം പഠിച്ചു മികച്ച സിനിമ ഏതാണ് എന്നാ താൻ കേസുകൊട് എന്നാ താൻ കേസുകൊട് ആണ് മികച്ച സിനിമ അതിൻ്റെ സംവിധായകൻ്റെ പേരും നമ്മൾ പഠിച്ചു ആരാണ് രതീഷ് ബാലകൃഷ്ണ പൊതുവാൾ നമ്മൾ പിന്നെ മികച്ച നടൻ പറഞ്ഞു ആരാണ് മികച്ച നടൻ മികച്ച നടൻ കുഞ്ചാക്കോ ബോബനാണ് മികച്ച നടി മഞ്ജു വാര്യറാണ് പിന്നെ നമ്മൾ മികച്ച സ്വ സ്വഭാവ നടൻ പറഞ്ഞു മികച്ച സ്വഭാവ നടൻ ആരാണ് സുധീർ കരമനയാണ് സ്വഭാവ നടി ആരാണ് പൗളി വത്സനാണ് മികച്ച സംവിധായകൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മഹേഷ് നാരായണനാണ് പിന്നെ നമ്മൾ മികച്ച ബാലതാരങ്ങൾ പറഞ്ഞു മികച്ച ബാലതാരം ആൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ആരാണ് പി ആത്രേയാണ് മികച്ച ബാലനടി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാരാണ് ദേവനന്ദയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ജെ സി ഡാനിയൽ ഫൗണ്ടേഷൻ സിനിമാ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മികച്ച സിനിമ ഏതാണ് എന്നാ താൻ കേസ് കൊടുക്ക് എന്നാ താൻ കേസ് കൊട് സംവിധായകൻ ആരാണ് രതീഷ് ബാലകൃഷ്ണ പൊതുവാൾ മികച്ച നടൻ ആരാണ് കുഞ്ചാക്കോ ബോബനാണ് മികച്ച നടി ആരാണ് മഞ്ജു വാര്യറാണ് മികച്ച സംവിധായകൻ മഹേഷ് നാരായണൻ സ്വഭാവ നടൻ സുധീർ കരമന സ്വഭാവ നടി പൗളി വത്സൻ ബാലനടൻ പി ആത്രേയ ബാലനടി ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് ദേവനന്ദ അടുത്ത ചോദ്യം ഡാനിയൽ നോബോവ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റായാണ് നിയമിതനാകുന്നത് ഡാനിയൽ നോബോവ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റായാണ് നിയമിതനാകുന്നത് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെയാണ് ഇക്വഡോർ ഏതാണ് ഇക്വഡോർ അപ്പോൾ ഇക്വഡോറിൻ്റെ പ്രസിഡന്റായി നിയമിതനാകുന്നത് ആരാണ് ഡാനിയൽ നൊബോവയാണ് ഇക്വഡോറിൻ്റെ പ്രസിഡന്റായി നിയമിതനാകുന്നത് ആരാണ് ഡാനിയൽ നൊബോവയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം വൈൻ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേര് കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം വൈൻ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേര് എന്താണ് നിള എന്താണ് നിള നിള എന്നുള്ളത് എന്താണ് കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം വൈൻ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേരാണ് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രചിച്ച ഗാനം ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇതാണ് ഗയേ തെനോ ഗർഭോ ഏതാണ് ഗയേ തെനോ ഗർഭോ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രചിച്ച ഗാനമാണ് ഗയേ തെനോ ഗർഭോ അടുത്ത ചോദ്യം സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാപിച്ച ശ്രീനാരായണ ഗുരു സാംസ്കാരിക സമുച്ചയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാപിച്ച ശ്രീനാരായണ ഗുരു സാംസ്കാരിക സമുച്ചയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് ആശ്രാമം കൊല്ലം എവിടെയാണ് ആശ്രാമം കൊല്ലം അപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാപിച്ച ശ്രീനാരായണ ഗുരു സാംസ്കാരിക സമുച്ചയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടെയാണ് ആശ്രാമം കൊല്ലം എവിടെയാണ് ആശ്രാമം കൊല്ലം അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലെ ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ പുതുതായി ഉൾപ്പെടുത്തിയ കായിക ഇനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലെ ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ പുതുതായി ഉൾപ്പെടുത്തിയ കായിക ഇനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അഞ്ച് കായിക ഇനങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ക്രിക്കറ്റ് ഫ്ലാഗ് ഫുട്ബോള് ലാക്രോസ് സ്ക്വാഷ് ബേസ്ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ബോൾ അപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഫ്ലാഗ് ഫുട്ബോൾ ഉണ്ട് ലാക്രോസ് ഉണ്ട് സ്ക്വാഷ് ഉണ്ട് ബേസ് ഫോ ബേസ്ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ബോൾ അങ്ങനെ അഞ്ച് കായിക ഇനങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലെ ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ പുതുതായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കായിക ഇനങ്ങൾ ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അന്തരിച്ച ഫിൻലൻഡിൻ്റെ മുൻ പ്രസിഡൻറ്റും രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ സമാധാന നൊബേൽ ജേതാവുമായ വ്യക്തി ചോദ്യം ഒന്നുകൂടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അന്തരിച്ച ഫിൻലൻഡ് മുൻ പ്രസിഡൻറ്റും രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ സമാധാന നൊബേൽ ജേതാവുമായ വ്യക്തി ആരാണ് മാർത്തി അഹുത്തിസാരി ആരാണ് മാർത്തി അഹുത്തിസാരി അപ്പോൾ മാർത്തി അഹുത്തിസാരി ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് ഫിൻലൻഡിൻ്റെ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് വർഷത്തെ സമാധാന നൊബേലാണ് കിട്ടിയത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ ഇന്നത്തെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ദ റിവേഴ്സ് സ്വിങ് കൊളോണിയലിസം ടു കോപ്പറേഷൻ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ചോദ്യം ഒന്നുകൂടി ദി റിവേഴ്സ് സ്വിങ് കൊളോണിയലിസം ടു കോപ്പറേഷൻ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ആരാണ് അശോക് ടണ്ടൻ ആരാണ് അശോക് ടണ്ടൻ അപ്പോൾ ദി റിവേഴ്സ് സ്വിങ് കൊളോണിയലിസം ടു കോപ്പറേഷൻ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് അത് അശോക് ടണ്ടൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ